Good evening. How y'all doing out there? Y'all feeling good? Хорошее у вас настроение. How many out there love hip hop? If you love hip hop, can you put your hands up? Поднимите вверх руку. Те, кто любит хип хоп. So some of you all are MCs here tonight, right? Среди вас есть MC? DJs? DJ. B boys, B girls. B boys, B girls. Graffiti artists. Граффитисты. You know, I love hip hop. Я люблю хип хоп. Since day one, when I was a little kid. Еще с детства. So today's topic is true hip hop. Сегодня тема сегодняшней лекции настоящий хип хоп. Bronx started it all. We all know that y'all. Мы все знаем, что это началось в Бронксе. When they say hip hop is over, когда говорят, что хип хоп закончился, it don't get me looking over my shoulders. Я не смотрю через плечо. Cause I see hip hop right in front of me. Потому что я вижу хип хоп прямо перед собой. The dance, the rhyme, the art. Музыка, искусство, танец и рифмы. Hip hop is worldwide. Hip hop это глобальное явление. The truth to the matter, hip hop socializes. Hip hop socializes. Peoples of different races and colors. Люди разных рас и разного цвета кожи. Hip hop makes us all sisters and brothers. Hip hop объединяет нас всех и делает нас сестрами и братьями. Hip hop reaches to preach to teach each other. Хип-хоп учит всех нас. Common used to love her, but I still love her. That's hip-hop. Я все, я все, я все еще да, люблю ему, мне есть любовь. Это есть хип-хоп. KRS, he said it best. Who am I? The MC. Donald D. KRS уже всех сказал, что кто я? Я MC. So I usually travel all over the world, and I talk about the history of hip-hop. Я езжу по всему миру, рассказываю про историю хип-хопа. From the beginning, from the Cool Herc. Начиная с самого самых истоков, с Cool Herc. Zulu Nation, Grandmaster Flash, Furious Five. If I say Cool Herc, y'all know who Cool Herc is? Я знаю, кто Cool Herc. Y'all know Zulu Nation? Знаете Zulu Nation? Grandmaster Flash. Grand Wizard Theodore. So y'all know that. So what I'm gonna do tonight is talk about my history. Then. Раз вы про это все знаете, то сегодня я буду говорить про свою историю. A lot of times I go and I talk about everybody else's history, and I never really talk about mine. And people say. Я все время езжу и говорю про других людей, но никогда не говорю про себя. D, you're a hip hop legend. Let us know your story. Мне все время просят рассказать свою историю, ведь я тоже хип хоп легенда. So I'm gonna share y'all my story. Я поделюсь с вами своей историей. Thank you, thank you. So, my story start in the Boogie Down Bronx. My story начинается в Boogie Down Bronx. In the late seventies. Ah, в конце семидесятых. Hold on, can we get this off the screen? I want to get this back on there. I come, I don't want to see all the photos. Okay, there. My hip hop story starts with this man. My hip hop story начинается с этого человека. I used to go to the parks back in the days. Раньше я ходил, ты тусовался в парках. And it was a park called 129 Park. И дело было в парке 129. And this particular day, the legend, the man who started it all, Cool Herc, was there. В тот день легенда, которая все это начала, Cool Herc, был там. Now, as a young kid, я был тогда еще совсем ребенком. He was like a legend, a myth to me because для меня он был мифическим персонажем. I heard about Cool Herc, but I never saw him. Я слышал про него, но никогда не видел его вживую. So it was my chance to go see what they was all talking about. И это был шанс увидеть для меня, о чем все говорят. So I went, I saw him. He played music, people dancing. Я увидел, как он играет музыку, а люди вокруг танцуют. He's on the mic and he's saying, "Yes, yes, y'all, clap your hands." И вот он на майке микрофон говорил вот эти речевки. Mikey's in the house, Sharon's in the house. No, 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 incredible rhymes. Не было никаких там сверхъестественных. He was a party chanter. Он просто кричал всякие слоганы для вечеринки. But what I witnessed was he had two dancers that was at the party. Но на вечеринке было два танцора. And they were twins. И они были близнецами. And I saw them getting down, and I was like, "Ooh." Я видел, как они заходили вниз. That's for me. И я понял, что это для меня. Spinning around, doing all their dances, touching the ground. I'm like, okay. 
Они крутились и делали всякие трюки, и я решил, да. Но я, я там решил этого не повторять, я поехал домой и потренировался немножко. Но моя карьера в хип-хопе как танцора была очень and короткой. And I'll tell you why. Я скажу вам почему. A week later, Неделю спустя I go to a party, Disco yeah. King Mario. Я пришел на вечеринку диско King Mario. And on the microphone was this guy in the picture with me. И за микрофоном был этот парень, который. Do you know who he is? Вы знаете, кто это такой? The name is there. Вот его имя. So I go to this party. Я пришел на эту вечеринку. And I see him on the microphone. He's going, I'm the B U S Y, the B. И я увидел, как он читает микрофон. I got more than Muhammad Ali. Clap your hands and stomp your feet and rock to the voice to the busy B. And I was like, oh. Я был очень впечатлен. Around by the park where they was playing, they had a store. We call it the Bodega. Little stores on the corner. Рядом с парком был магазин небольшой, мы называли Bodega. I run. Yep. I go ask the guy in the store, can you give me a paper bra a bag? It was a brown paper bag. And you know, the shop owner, he had a pencil in his ear. I said, can I have your pencil? So I run back. What do I do? I start writing down everything Busy B is saying on the mic. He's the first one I ever heard say rhymes. I'm like, oh my goodness. That's what I want to do in hip-hop. Because when I looked, all the pretty girls was looking at the guy with the microphone. Я увидел, что все красивые девчонки смотрели на парня с микрофоном. И были безразличные ребята, которые пачкались на полу. So I said, I'm gonna get my crew. Я решил, что я соберу свою команду. So, as my journey continues, I don't know how I'm gonna do this. So we used to hang out at a place called the Boys Club. Мы часто тусовались в, э, в одном месте, которое назывался The Boys Club. A, a place where we would go Мы ходили туда and play basketball. и играли в баскетбол. Baseball. Baseball. And I had a friend of mine, a childhood friend of mine named Easy AD. И у меня был друг детства, его звали Easy AD. Anybody know who Easy AD is? Знаете, кто это? Not, nobody. Никто не знает. How many of saw the movie Wild Style? Кто смотрел фильм Wild Style? Do y'all know the Cold Crush Brothers? Yeah. The Cold Crush Brothers? Okay, so in the Cold Crush Brothers was Grandmaster Kaz, Almighty KG, oh, JDL, and Easy AD. So I'm going to tell you how he got to the Cold Crush. But our yep. journey started together in hip-hop. So we would go play basketball, and there was this basketball. guy. When you go inside, you have to show them your membership card. Когда ты заходишь в этот в этот клуб, нужно показывать карту участника. But he would be sitting there, and he had this big boom box. У него был большой boom box. And beats would be playing. Dun dun dun. И на нем играли биты. Dun 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 dun. You know. And he said, "Do your guys know how to rhyme?" Я вам спросил, ребята, вы знаете, как читать рифмы? Well, I say Brian probably wasn't the word back then. MC, do y'all know how to MC? Да, даже рифмы не говорили. Вы вы знаете как где как быть MC? So I was being bold. I said yeah. Я был смело сказал да. Do y'all got a lot of rhymes? I said yeah. Меня спросили у тебя есть рифмы? Я сказал да. He said okay. After the boys club closed, we're gonna go to my house and let's see if y'all can rhyme. После boys club мы решили пойти к нему домой и проверить. Они решили проверить, могу ли я читать рифмы. So I try my best. To remember all the stuff Busy B said. Я просто пытался вспомнить все то, что говорил Busy B в микрофон. I didn't have the paper bag with me. У меня не было того пакета, где все было записано. So I said, okay. Я просто сказал, okay. Just saying anything. Я просто буду говорить что угодно. When I heard other MC say, yes, yes, y'all to the beat, y'all, rock, rock, y'all, you don't stop. And he said, y'all are down, y'all are my MC. So I was like. Да, это прошло и меня взяли в качестве MC. So we were known as the Asalam brothers. That means the Peace brothers. Нас называли Asalam brothers. Братья мира. At that time, there was there was no Cold Crush brothers, so we were like. Тогда еще не было Cold Crush brothers. We need to be a group, brothers. 
The only brothers around was the L brothers. Было много команд с названием Brothers. So we're doing little local parties. Мы ходили на местные вечеринки. Matter of fact, it was our first party. А это была наша первая вечеринка. And if you saw the movie Beach Street, если вы видели фильм Beach Street, they would do parties in abandoned buildings where nobody lived in those buildings. Тогда устраивались вечеринки в заброшенных домах, там никто не жил. We gave out flyers. We're gonna have the big jam, the Asalam brothers. Мы раздавали флайеры и устроили джем Asalam brothers. Our DJ, DJ Rashid. У нас был DJ Rashid. He had a wife, Stephanie. DJ Stephanie. У него была жена Стефани, DJ Stephanie. Easy A D. Frank Nitti was the other MC, and me, Donald D. Frank Nitti был еще один MC. We do. We we we, we hip hop. Мы делали хип хоп. So we bring the equipment in the. Мы привезли все оборудование. And if you saw in B Street, you take the wires, throw it out the window. Если видели в B Street, мы выбрасывали. You plug it in the street lamp. Провода прямо через окно и подключались на улице. So we in the back room, turntables, microphones is way in this room. У нас были вертушки, микрофоны, все. All the people dancing is over there. Но люди танцующие люди были на другой стороне помещения. He's playing a beat. I start rhyming. Заиграл бит, я начал читать рифмы. But this time I got my paper bag with me. На этот раз у меня был мой бумажный пакет. So I'm rhyming. Я просто читаю рифмы. I'm the D-E-E, got more rhymes than Muhammad Ali. I couldn't say Busy B name. Я не мог произносить имя Busy B. So I'm rocking all Busy B's rhymes. Я просто качаю рифмы Busy B. And then you know, later on in the night, when you know you cool down, the DJ plays some slow music. You go and dance with the girls. И когда попозже DJ уже начал играть музыку помедленнее, чтобы потанцевать с девчонками. You find a girl, you dance. Ты танцуешь с девчонкой? This guy came to me and was like. Ко мне подошел один чувак и. You've been saying all busy B rhymes tonight, man. Который сказал, ты использовал реплики busy B. I said no. He said, yo, busy B is my friend. Я сказал нет, но сказал, что busy B это его друг. So right then and there, I knew I had to go home and write my own lyrics. И тогда я понял, что мне нужно вернуться домой и написать свой текст. And the first rhyme I ever wrote. И первый риф, который я написал. I was sitting on the stoops where my building was. Я сидел на ступеньках своего дома. And my first official rhyme. И моя первая рифма. When dip dies, recreate. There's not an MC that I imitate. Got my own style, my own rhymes to show that I can rock your mind. I'm not telling a tale or a fantasy. I'm just Donald D from the top of the key. When I shoot the ball through the net. Put your money on the table and you place your bet. If you win, if you lose, if you lose or you win, don't forget you can do it again. So party people get in the groove as I rock to the beat and I do it smooth. Cause the microphone a rock and the money I got from the bottom of the sea to the world trade top. I'm a rhyme designer, the women finder, the virgin breaker, the money maker, Donald D. And that's me. And that was my first rhyme. That was my first riff. So, this right here is Easy AD. It's Easy AD in the photography. When we first started, we didn't look like this. This we don't have pictures when we first started. Ah, когда мы только начинали, мы так не выглядели. У нас просто фотографий нет. Actually, at a Cold Crush show, and if you could see, это уже состояли Cold Crush. Was that hip hop fashion fresh? Это было хип хоп модно на тот момент. Or was it crazy? Безумие какое-то. Sometimes when I look back, I look like a superhero dressed like that. Иногда мне кажется, что я выгляжу как супергерой. Superman or something. Superman. Hold on, Easy A D, cameo style. Oh, Easy A D, still cameo. I got leather white pants on. А он на мне белые кожаные штаны. Red leather jacket, red leather boots. И красные кожаные ботинки. You couldn't tell me we weren't fresh. Но вы не могли сказать, что мы выглядели не стильно. So we would go rock parties. Мы ходили на вечеринки. All over town. По всему городу. But we could not get in the main parties. Но мы не могли упасть на главные вечеринки. The main parties. When I say the main parties were. И под ними я имею в виду. Cool Herc party. Вечеринки Coola Herca. Bambata and Zulu Nation. А также Bambata и Zulu Nation. Grandmaster Flash and the Furious Five. So, 
We were local. We was little small time. Мы были ребята просто с района, молодые. In school, I was famous. В школе я был очень известен. I played sports. Я занимался спортом. When they had parties, ходил на вечеринки. They asked me, can I rhyme? И меня спросили, могу ли я читать рифмы. That's me, 17 years old on a microphone. Вот это я в 17 лет за микрофоном. Turntables are much different back then. Тогда вертушки были совсем другие. We have now. So we was trying. Me and Easy AD. We was like, we got to get into the big time. So. И мы решили, что нам нужно поднять свой уровень. One day, me and Easy AD walking down the Grand Concourse. Как-то мы шли с Easy AD по Grand Concourse. And we talking. We kind of like you know when you see in in on Wild Style. Little Rodney C and KK Rockwell just sitting there saying rhymes, you know. Мы просто шли и читали рифмы. Thinking about what we're gonna say at the jam the next day. Думаешь, о чем мы будем читать на джеме на следующий день? We walk down the street. Мы шли по улице. Oh wow, the man is coming this way. В нашу сторону шел человек. We were like, that can't be. Мы не верили своим глазам. Cool Herc. Это был Cool Herc. We ran so fast, I would have swore I was Flash. My grandmaster Flash, Flash, the superhero. Я бежал как супергерой Flash. Я так быстро бежал. And we went up to Cool Herc, and we's like, Cool Herc, man, yo, we love you, man. We shaking his hand. Мы подошли к нему, начали жать ему руку, говорить, что мы его любим. We like Herc, we got a crew, man. We the awesome. Мы начали сказать про нашу команду, Assalam Brothers. He said, Okay, okay, shorties, okay, all right. Он сказал, Ладно, ребята, ребята, успокойтесь. Okay. We said, "Herc, can we do a party with you?" We said, "Herc, можно мы с тобой устроим вечеринку?" Because I heard Herc when he throws jams, he let people get on the microphone. Потому что я слышал, что во время своих джемов Herc разрешал людям качать микрофон. И все танцоры там приходили. He says, "Okay, I'll tell you what. I have this big jam at this place called the Sparkle." У меня планируется джем в клубе Спарко. Я запишу вас во флайер, и вы приходите на вечеринку. И делайте то, что вы делаете. Но за две недели до вечеринки клуб сгорел. I tell Easy AD, maybe it's not meant to be, man. Я подумал и сказал Easy AD, что может нам просто не суждено. We played basketball, man. Maybe our career was in NBA. We next. Мы играли в баскетбол. Мы хотели играть в NBA. So we was at a crossroad because now the DJ wife is having a kid, so he can't really. У нашего DJ родился ребенок. Be out there DJing no more. He has to be a man. Get a job, real job, and make money. Люди начали находить просто настоящую работу и устраиваться, то зарабатывать деньги. So we were no longer a group. Мы уже больше не были группой. So we walking around town, trying to figure out what we gonna do. Просто шатались по городу и думали, что нам делать дальше. And lo and behold, okay, let me see. Let's go. Let me. I'm gonna show you all the. Picture me when I was in my Michael Jackson moment. Это я в свой момент Майкла Джексона. I was off the wall there. Это как меня с фотографией. I was fresh, fly. Я круто выглядел. So, see Easy AD today. So we go and. Это Easy AD сегодня. Just showing you some photos right now. Show you how much I acknowledge my man Cool Herc because he was the first to want to give us a chance. Cool Herc was the first to give us a chance in hip hop. So I always pay homage to Cool Herc. By the way, I always give him a lot of respect. I see him. I show him nothing but respect. Yeah, when I see him, I show him nothing but respect. So what's going to happen to Donald D and Easy A D in hip hop now? And what's going to happen to Easy A D and Donald D in the hip hop world? This guy in the red clothes is going to change my life. Этот парень в красной одежде изменил мою жизнь. The legendary DJ Africa Islam. Легендарный диджей Африка Ислам. Chilling with Keith Haring right there. Ты собрался с Keith Haring? So I lived in a project called Lambert Houses. Я жил в районе, который назывался Lambert Houses. Africa Islam's girlfriend lived in the floor above me. 
подружка Африка Ислам жила этажом выше меня. Я видел, как он все время приходил. И никогда ему ничего не говорил. Для меня он был просто мастер. Я ходил на вечеринки еще до того, как он стал диджеем. Я ходил в Бронкс Ривер, и он там еще был бибоем. Это был один из лучших бибоев на то время. Пауэлл из Soul Sonic Force. All B-boys. Soul Sonic Force и все эти остальные бибои. So I'm living in this projects. Projects, I can say, was a cool place. Жить на районе было прикольно, там было хорошо. But it was kind of better than where my friends lived. Это было гетто, но тем не менее это было лучше, чем то место, где жили мои друзья. Right across the street from me, Shah Rock from the Funky Four Plus One lived. Через улицу от меня жил Shah Rock из Funky Four Plus Four. There yeah. you go. Thanks, Thanks for correcting me. You go to this side of the street. Raheem from Grandmaster Flash and the Furious Five lives there. С другой стороны улицы жил Raheem из Fast Furious. Right up the block, Tony Tone from the Cold Crush Brothers lived there. Также Tony Tone from Cold Crush Grandmaster Brothers. Grandmaster Kaz is living there. Grandmaster Kaz там тоже жил. So it's like a hip hop family there. Там жила целая хип хоп семья. But for me. They the big time. Но для меня они были слишком крутые. I'm nobody. Я я был никто. Africa Islam's girlfriend. Девушка Африка Ислам. She saw me rhyming in the local center. Она видела, как я зачитывал рифмы в местном торговом центре. So she introduced me to Africa Islam. И она познакомила меня с Африка Ислам. And he said, okay. He has this group called the Funk Machine. Он сказал, окей, и у него была группа, называлась Funk Machine. He has two MCs in the group. В его группе было два MC. Kid Vicious, LJ. Kid Vicious, LJ. He has two other DJs in the group with him. У него были также два DJ. DJ Superman, DJ Jazzy J. If y'all know Jazzy J, he's the Jazzy J from the Teela Rock. It's yours. Jazzy J was coming to Teela Rock. So for me, it was a dream come true. I'm like, are you serious? У меня тогда просто было ощущение, что все мои мечты сбылись. So he said, okay, come try out for our group. И меня пригласили на прослушивание в их группу. Back then, it was not that you can say they say, okay, you're down with the group. No, you have to prove that you can be. В то время ты не мог стать частью команды, так просто должен был доказать, что ты достоин этого. So the next day, me and Easy AD, we walk into DJ Superman's house. На следующий день я вместе с Easy AD пришли домой к DJ Superman. We go down in the basement. Мы зашли в его подвал. Jazzy J is on the turntables. Jazzy J играл на вертушках. And he put on this record, the disco version of Seven Minutes of Funk. И он поставил трек диско версию Seven Minutes of Funk. He didn't. He didn't cut the beat. Now that record is long. Он он никак не сократил этот бит. Это была длинная песня. And they told me, okay, rhyme. И мне сказали, читай. So I said all my rhymes that I had, and then they told Easy A D, okay, you rhyme. Я прочитал все рифмы, что у меня были, они потом сказали, Easy D, теперь твоя очередь. Then they told us, okay, go outside. И потом они мне сказали, идите, подождите на улице. They were treating us bad. Они к нам не очень хорошо относились. Then they called us back in. Потом они нас снова пригласили. They say we like you, we don't like you. Я не сказал, нам нравишься ты, но ты нет. When they said that, my heart dropped. Когда они, когда я это услышал, у меня просто сердце в пятки ушло. I told Easy A D, yo, let's go, man. Я сказал Easy A D, пойдем отсюда. I said, nah, man, if you ain't down, I ain't down. Я сказал, что если ты не участвуешь, то я не участвую. So we got outside, and he told me. Yo, D, don't do that. This is your chance. Но на улице он мне сказал, что Ди, не стоит этого делать. Это же твой шанс. And I was like, Are you serious? Я такой, ты серьезно? He was like, Yeah, go ahead, do your thing. Да, он сказал, вперед, делай это. And from that day forward, me and Easy D was never a group anymore. И с того дня я и Easy D перестали быть в одной группе. But like I said, it worked out great for him because he became a member of the Cold Crush. Brothers. Но у него все очень хорошо сложилось, ведь он стал членом Cold Crush Brothers. And y'all like the Cold Crush? Нравится вам эта группа? 
Grandmaster Kaz, right? So, my story begins there. Вот там начинается моя история. Next thing you know, I went from if you know how they did the parties back in the days. Если вы знали, как тогда проводились вечеринки. They had the turntable and they had rope. Вокруг вертушек была натянута веревка. If you wasn't down with the crew, you could not get behind that rope. Если ты не тусовался вместе с командой, то ты не мог зайти за эту веревку. Now I went from this side of the rope to that side. И я наконец-таки оказался по ту сторону веревки. I'm in Bronx River Center, rocking the house with Pow Wow, Mr. Bigs, Globe, Lisa Lee. В центре Bronx River я тусовался вот с этими ребятами. Мои мечты сбылись. Now I have two other MC partners, Kid Vicious and LJ, that's behind me. Также у меня появились два MC партнера. Some of the best MCs that never made records. Это одни из лучших MC, но у них не было своих записей. And we would do parties, and I'll play y'all some of the parties we did back then. И сейчас я вам сыграю музыку с этих вечеринок. Let's see. This is from one of our parties when we would do. Routines, Bronx River Center Live. So that was one of our parties. Это был трек с наших вечеринок. It's a short thing. So now I knew how to write rhymes. I was learning. This is me. Это мои рифмы. Let me see a rhyme. When you dip, dives and go off, I'm raising by the MC that I am. I just got my own style, my own rhyme. The show that I can I rock your mic. I'm not telling a tale or a fantasy. I'm just Donald T up to the top of the key. And when I shoot the ball through the net, you put your money on the table in your place. You bet you if you win or you lose or you lose or you win. Don't forget. You can do it again. I'm so party. People get in the group as I rock my vine. I rock it smooth. I put the microphone to rock and just don't stop. From the bottom of the sea to the world. So no longer was I doing rhymes from Busy B anymore. Я уже не зачитывал рифмы Busy B. I became a storytelling MC. Я стал MC, который рассказывает истории. I would hang out with my boys and I would just write about what they were doing. И я просто писал тексты о том, чем мы занимались своими друзьями. They always say Slick Rick is the king of the art of storytelling. I was doing it way before Slick Rick. Все говорят, что Slick Rick это король историй, но я занимался этим гораздо раньше. And this is like one of our flyers from one of our parties here up there. И это флайер с одной из наших вечеринок. And you can see Grandmaster Kaz was on the bill also. И видите, что тогда мы выступали с Grandmaster Kaz. Here's another one. Вот еще одна. DJ Africa Islam, DJ Jazzy J. Look how much it cost to get in the parties back then. Three dollars. Посмотрите на цену билета. Три доллара. Most of the time, we made enough money that after we took the equipment back to DJ Superman house, we had enough to go buy White Castle hamburgers. Мы зарабатывали достаточно, что даже после концерта мы могли купить пару бургеров. White Castle. Знаете ресторан White Castle? Who knows about White Castle? You ate it. You ate there before. Okay, Beastie Boys mentioned it in their songs. That restaurant reminds me of the song Beastie Boys. So these are some flyers. Now this is me. Now that I'm down. И вот это я после того, как стал частью тусовки. I feel I'm big time. Чувствовался очень крутым. 
And now that I'm in this place, look who's standing on my right hand side. Посмотрите, кто стоит справа от меня. The one that was gonna give us our first shot. Тот человек, который дал нам шанс. Cool Herc is cool there. Herc. Now I'm the man. The man on the turntables. Anybody can see. Anybody recognize who that is? Видите человека на вертушках? DXT. Change his name to DXT. One of the greatest DJs in the world. Один из самых лучших диджеев в мире. А также Бибой. And many people ask me, how come y'all had these radios there? И мне все спрашивают, что там делают вот эти радио? One. Магнитофоны. It was to make copies of the party. We had tapes there. Мы записывали звук на вечеринке на пленку. But most of all, it was our monitors on stage so we can hear. А также были служили нам как мониторы на сцене. Because we didn't have monitors in front of the stage to hear the music. Потому что у нас не было мониторов, чтобы мы могли слышать музыку. So that was that. Now, the hip hop thing is starting to go down. The funk machine, we are no longer a group no more. Мы больше не были группой funk machine. What was that? В каком году было это? This one right here. Oh, the one, uh, man, probably 1980. I don't know. Где-то в 1980 каком-то. One probably. I actually, okay, I can explain it to you better. This party right here, I was on a microphone telling the people they were having auditions for a TV show called Graffiti Rock. В то время я по микрофону говорил о том, что есть собеседование на шоу «Граффити Рок». Это фотография сделал фотограф из Парижа. Она занималась передачей «Йо МТВ Рэпс» в Париже. Она приехала в Нью-Йорк. Came and took legendary pictures. And when I look at this picture, to the right, DJ Cool Clyde. In the right, the first DJ Cool Clyde. The first DJ to scratch on vinyl. The first DJ who started to scratch on vinyl. On a recording, not scratch at a party. That was Grand Wizard Theater. Не на вечеринке, это первым был Grand Wizard Theater, а на записи. So the funk machine is over. Группы фанк машин больше не было. И я играл в баскетбол, это был смысл моей жизни. Я очень хорошо играл в бейсбол. Я хотел стать профессионалом. Это была моя мечта, свалить из гетто и играть с Нью-Йорком. Это я играю в бейсбол. Playing football. Football too, I played American. But that dream of baseball was going to change. My path was going to change again. No, my life path has changed again. Because now hip hop was no longer in the ghetto. Because hip hop was out of the ghetto. It was down in Midtown Manhattan. 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 Это была эра диско. Studio 54. Studio 54 клуб. They didn't want hip hop downtown. И не было никакого дела до хип хопа. But there was this place called the Roxies. Но был клуб, который назывался Roxy. And we got in there. And if some of y'all, if you saw Beat Street, если вы видели фильм Beat Street, that was the club where they did all the live parties, the auditions. В этом клубе проходили все вечеринки. This place would change. My history for good. To know that that music was going to be my career. И музыка стала моей карьерой. Some photos of some some of my homeboys at the Roxies. Это мои друзья из Roxies. Rocking at the Roxies. So it goes back to my brother DST. И вернемся к моему брату DST. We in the Roxies. The Roxies is the place to be. Roxy, это очень крутое место, там все хотели быть. Any moment, DJ Africa Islam is on the wheels of steel. 
И в любой момент диджей Африка и Ислам крутил пластинки. All of a sudden, inside the club walks, you have the rock steady crew. И как-то в клуб вошли rock steady crew. You know, you have Ken Swift. You know how Ken Swift make that face. Ты you знаешь, know? Ken Swift сделал то лицо. New York City Breakers. It's about to go down. Africa Islam throwing on the music. They b-boying. They doing their thing. Африка Ислам uh, читал свой рэп, а брейкеры были готовы танцевать. But the rock scene is not just hip hop. Но рок все было не только про хип хоп. The punk rock scene is there. Там также выступали панк рокеры. Billy Idol is hanging out. Там даже там тусовался Billy Idol. David Bowie is hanging out. David Bowie. The Clash. The Clash. Madonna before she was famous. Madonna. Там тусовалась Мадонна еще до того, как стала известной. She begging Africa Islam, please play my 45. I want it to be played. Play it. Она просто умоляла Африку Ислам поставить ее трек. He would tell her it's going to kill the dance floor. Он ей говорил, что это просто убьет всю танцплощадку. But it became some of her biggest songs, Holiday and all those first joints she made. Но та песня стала одной из ее самых известных. But in the Roxies, most of the 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 record label at that time was a label called Cellulite Records. В то время uh, был такой лейбл, назывался Celluloid Records. And on Celluloid, they had an artist named Phase Two. И на этом лейбле выступал артист под названием Phase Two. Who does graffiti in here? Anybody does graffiti? И и есть граффитчики. So you know Phase Two? Знаете Phase Two? But he had a song called The Roxies. Но у него была песня, называлась Roxies. You all know Fat Five Freddy. Вы знаете Fat Five Freddy? He had a song called Change the Beat. У него была песня под названием Change to Be. Bambata had a song called Wild Style. У Bambata была песня под названием Wild Style. This man has songs like Crazy Cuts and all of those songs with Infinity rappers. У этого чувака есть тоже песня с Infinity rappers. So basically, he was the man to get you in the studio to make a song. И через этого человека можно было попасть в студию, чтобы записать свою песню. And just like when I walked up to Cool Herc, he's like, "Please, please, let us do a show with you, Cool Herc." And I also went up to Cool Herc, like the last time, and started asking him to come on the show. I was pleading with my man right here. We did it together with my man. And we do a song on Cellulite Records, man. Come on, DST. I'm dope, man. I'm fresh, man. We tried to prove to him that we had great tracks and we were great guys. He said, "D, don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, man. Wait your turn. Wait your turn." He said, "Don't worry, у Африка Ислам было шоу, которое называлось Zulu Beats. And we would be on the radio, and we would play what we did at the party live on the radio. И мы играли те треки на радио, которые мы играли на живых вечеринках. And many people would tune in to the show. И многие настраивали свои приемники, чтобы послушать это шоу. And we just did what we did at the parties. А мы делали то же самое, что делали на вечеринках. Here's some of it right here. 105.9 WHBI Newark. For all you summer MCs, to all degrees, 360 back down to the Cypress. And you know what I'm talking about if you know what I'm talking about. No, of course, to the Zulu beat. This is with the rap. Check it out. So this is the radio show. We doing the Zulu beat. I live in the South Bronx, and the Bronx is where it rocks the best. Where there was sex for cost, the Bronx be free. Oh, the rock steady, the Zulu crew, the breaker with the best reputation. Bronx be free is now into the studio. Why don't you give them a call? So as you see, we got Frosty Freeze coming down. Y'all know Frosty Freeze, right? And that show right? came from Frosty Freeze. Legendary. He was on the show. He's a legend. Legs, Ken Swift, Kiriaki, Buck Four. They will all come down, hang down at the Zulu Beats. So we was the radio. Все ребята приходили к нам передачу на Zulu Beats. Show to be at that time. Это было очень крутое шоу на то время. We set the standard. 
Мы задали новый стандарт. After us, the world famous Supreme team show came and did a, a radio show there. После нас такое же шоу сделали Supreme Team. So I'm on the radio. Я был на радио. And I'm rhyme, rhyming live. I'm doing live rhymes over the air. И я вживую читал свои рифмы. Every рифмы. Wednesday night. Кажд, каждый, каждую среду. So this record producer catches my voice. И там был один продюсер, который услышал, как я пою. And he comes to the radio station. И он приехал прямо в студию. And we in the radio station is me, Africa, Islam. И там на тот момент там был я и Африка, Ислам. And DJ Red Alert. И DJ Red Alert. So this guy said, "Can I talk to you for a minute?" И этот парень хотел со мной поговорить. He said, "Would you like to make a record?" И он спросил, не хочешь записать трек? Now nobody never said that to me. Меня таких предложений еще не делали. I've been begging and pleading with DST, put me on. Я умолял DST пустить меня в студию. So I said, okay, so what it's going to take? So when I'm thinking, <laughs> me and Africa Islam are going to make a record together. So he tells me, I already have this DJ. And I'm like, who? He said, this DJ named DJ Chuck Chillout. He said, DJ Chuck Chillout. And I'm going to call the group the B-Boys. The, the first thing I said, well, to me, the B-Boys are the ones that get down dancing. No, для меня B-Boy это были те люди, которые танцевали break. So I thought it was a corny name. I thought it was stupid. Я решил, что это имя просто глупое название. So I said, yo, man, Africa Islam DJs for me. We are, we are a team. Я сказал, слушай, чувак, у, у меня диджей Африка Ислам, мы с ним одна группа. So here I am finding myself in the same situation when me and Easy AD went to try out. То есть я опять оказался в той ситуации, Islam's что из Easy AD. So I tell this dude. Я говорю эту парню. Let me go talk to my man and see what he's talking about. Дай мне посоветоваться со своим другом. I go and speak to Africa Islam. Я подошел к Африка Ислам. This guy want to make a record with me. Я сказал, этот чувак хочет записать со мной трек. But he's telling me I'm gonna be in this group called the B Boys, and he has a DJ named Chuck Chill. Чтобы я был его группе с его диджеем. Islam tells me, I know you've been trying to get put on Sir Yoloi with DST, and they've been putting you on hold. Islam говорит, я знаю, что ты очень долго пытаешься уже записать что-нибудь. He said, D, go make that record, and when you get it, bring it back to the radio station and play it. I'm gonna play it. Он сказал, Ди, иди запиши этот трек, а потом uh, давай поставим его And на станции. Like, Are you serious, И я like, yeah. не, не знал, что он был серьезно настроен. So we go in the studio. Мы закрыли студию. And we make these records. И мы записали следующие треки. Do y'all know this record? Have y'all ever heard this record? Слышали этот трек? It's one of the biggest b-boy records. Это один из самых известных b-boy песен. Then we make this record. Ladies and gentlemen, homeboys and fly girls, we the b-boys. My man Chuck Chilla on the turntables, and myself AC Microphone King Down D are ready to rock the house just like this. Turn red from break 
Dancing on the head, rock the house, y'all. Rock the house, y'all. That phrase that I said on that record, rock the house, y'all. Вот эта фраза "Rock the house, yo" will become one of the most sampled phrases in music history. Стала одной из самых засампливанных фраз в истории музыки. Not knowing. Я даже не знал этого тогда. So we do those records. Вот мы записали эти песни. And the guy that came to the radio station says, "И парень, который пришел к нам на шоу, сказал, 'I like that, but you know, I have another vision for the group.'" Мне нравятся эти песни, но у меня есть другое видение нашей группы. He said, "Do you have friends that know how to rhyme?" Он спросил, у тебя есть друзья, которые могут читать рифмы? And I'm like, "Yo, all I do is hang around MCs. What are you talking about?" Я сказал, я тусую с MC постоянно. О чем ты вообще говоришь? So he said, "Have one of your friends come down to the studio." Он сказал, пусть твои друзья приходят в студию. So I call one of my friends, Fred Bailey. Я позвонил своему другу Фреду Бейли. Guy in the picture right there. Вот он на фотографии. I met him at a Cold Crush party. Я встретился с ним на вечеринке, где выступали Cold Crush. Because the record company had a vision, they wanted to put two MCs together. They were looking more like what Run DMC was doing. У звукозаписывающей компании было видение того, чтобы в одной группе были два MC, как у Run DMC. So he was like, "Okay, we're gonna do something what Run DMC and them are doing." I said, "Nah, we ain't gonna do what Run DMC doing. That's biting." Мы не хотели делать то, повторять то же, что делали Run DMC. So obviously, we go in the studio and we record new music. But now we are two bands. Мы записали, пошли в студию, записали новую музыку. And we make these songs here. Вот эти песни. So we make this song called "Stick Up Kids." Мы записали песню под названием "Stick Up Kids." And this song was based on "Stick Up Kids" in New York City. И эта песня была про "Stick Up Kids" из Нью-Йорка. They were guys that would be in the neighborhood if you wear some new Adidas, some new Pumas, new coats. Это такие были пафосные ребята, которые ходили в дорогом шмотке. You gotta give it up. They're taking your stuff. They were the stick-up kids. Ah, да, это гопники, короче, отбирали мелочь у малышей. So we wrote a song about it. Мы написали об этом песню. Because back then they used to have these glasses called Gazelles. А в то время они ходили в очках, они назывались Gazelles. And DMC from Run DMC wore them a lot. И и DMC даже носил эти очки. So Brother B used to have them, and they took his glasses. So That was the inspiration for that song. У него отобрали эти очки, и это вдохновило нас написать эту песню. But that song was supposed to be the big song that we were doing. Но эта песня была не такая большая, как которую мы записали потом. But it turned out that the B side became the bigger song. Но оказалось, что вот этот этот трек стал самым известным. And how the B side Became a song because it never was supposed to be a song. И ну как эта песня стала песней записанной непонятно. So we in the studio we recording Stick Up Kid. В общем мы в студии записываем эту песню. Now the studios back then was not like you in your bedroom with a computer. Студии не выглядели так как сейчас с компьютерами и так далее. It was an analog studio. Это была аналоговая студия. It had tape. So I'm. Все записывалось на пленку. I'm in the focal booth. Я в, в, в вокальной комнате. And I'm waiting for the engineer to rewind the tape so I can start my rap again. И я жду, пока звукоинженер перемотает пленку, чтобы я начал читать свой рэп. So while I'm waiting, I'm in there and I'm saying. И я стою и жду, пока пленка перемотается. I don't think you're gonna get this part. 
Huh. I'm saying. I know a girl named Millie. She acts real silly. Lives in the Bronx, but she comes from Philly. It's no secret that she smokes illy. Acting all wild like a dumb hillbilly. В общем, да, про девчонку там одну спел, которая покуривает и всякой фигней занимается. So, the producer of the label says, what is that? И продюсер сказал, что это вообще такое? Я сказал, это просто рифма, у меня таких много, ничего особенного. He said, yo, go home tonight and write a whole bunch of lyrics just like that. Он сказал, слушай, иди домой, запиши кучу текстов вот таких же. And I said, what do you mean, like talking about a whole bunch of different girls? Ты хочешь, что я что писал тексты про разные девчонок? He was like, yes. Да. So we go back to the studio next day. На следующий день мы вернулись в студию. I wrote these lyrics, and then he had this beat, and he's playing this. И мы записали эти тексты, и у нас был особенный бит. And me and brother B, we are mad. И меня и B это просто взбесило. Because the beat to us was whack. Потому что бит нам казался отстойным. Because it was just a kick drum hi hat. Это потому что он состоял только из бочки и хай хета. I was like, so what are we supposed to do this? Rhyme of this beat? Where's the full beat? И я думал, как мы будем читать рифму под этот бит. He said, what I heard you say yesterday was crazy. I want people to concentrate on the lyrics and don't care about the beat. Но идея заключалась в том, что люди должны сосредоточиться на тексте, а не на бите. So my feeling was, okay, when we do this song, you want people to just stand around, nobody's gonna dance, you don't care about the beat? Но я не понимал, как люди будут танцевать под эту песню, если там нет бита. So long story short, we made this song, it became one of my biggest songs ever, as well as the group. В общем, got... если рассказать коротко, то записав эту песню, она стала самой известной в моей карьере, одной из. And when, when we made this song, we got to tour all over America. И с этой песней мы проехали с туром по всей Америке. This is 1985. Это было в 1985 году. So in that year, Dougie Fresh and Slick Rick had the show. В том году у Dougie Fresh и Slick Rick был свой шоу, свой концерт. The Boogie Boys had a song called Fly Girl. У Boogie Boys была песня под названием Fly Girl. A group called the Bad Boys had a big hit record. У Bad Boys был целый хит. And there was a girl MC named Sparky D. И у них была девушка MC, которую звали Sparky D. And we all went on tour together. И все мы вместе поехали в тур. And we would perform this song, and people went crazy. И когда мы играли эту песню, люди просто ходили с ума. Моя рифма была еще круче. Even though we was talking about these different girls, it was very comical. Даже несмотря на то, что мы писали про разных девушек, песни были очень комичные. I always wanted to be the life of the party, make people happy, make people laugh. Я всегда хотел писать такие песни, которые будут заставлять людей смеяться. So that record was so big that the record company decided we're going to do a part two. Uh, этот трек был настолько известен, что uh, наша звукозаписывающая студия решила, что мы сделаем часть 2. So I go home, I write new lyrics and everything. Я get, дома написал новый текст. We get back to the studio. Мы вернулись в студию. Guess what? И думаете, что? 
They made the same beat. Они дали нам тот же самый бит. So we really tripping. We like, yo, we ain't recording this. He was like, come on, не, man. Не, не, нас это вообще не устраивало. So we made girls part two, and this is the vinyl. We were the first artists to have one record single that had multiple color vinyl. Uh, вот когда мы записали этот трек, это был первый раз, когда uh, был выпущен цветной винил. Actually, it was six colors because the black one is missing from the picture. Вообще цветов было шесть, просто черного нет на фотографии. We make girls part two, and it's a wrap. We out everywhere. We touring. Everything is good. И из этой песни часть два мы туровали везде и выступали. We making money. We traveling. We getting play everywhere. If you can see some of these things. Мы зарабатывали бабки. Мы ездили повсюду. On WBLS, we were the number five song, and if you see the top song. На радиостанции WBLS мы были на пятом месте в чарте. In 1985, Fly Girl, Fat Boys. Это было в 1985 году. So we was doing our thing back then. Let's see some of the other promo. The 12 top hip hop hits. Вот на седьмом месте были в 12 хип хоп параде, 12 песнях. Sales, so we was killing it. У нас были хорошие продажи. And what I would do is DJ Chuck chill out and Red Alert would play our songs and everybody else's songs and with my boombox I would record those tapes. Я записывал все эти песни на пленку, на свой boombox. My first official sound system. Это моя первая официальная музыкальная система у меня в комнате дома. So we doing things, but all that's gonna come to an end. Мы занимались этим, но вскоре это все закончится. What happened? Что же случилось? We making money, we traveling all over the world, we fresh. У нас были деньги, мы ездили по всему миру, мы были очень крутые. Brother B will change the group forever. Но Brother B поменял стиль группы навсегда. You know back then rappers they drank 40 ounces, they smoked weed. Знаете, в то время рэперы покуривали травку и пили пиво. My homeboy was doing something else. И, но мой друг делал кое-что другое. I wasn't knowing because I wasn't hanging out with him. Soon as we get in New York, но я про это не знал. He was going another direction. Когда мы приезжали в Нью-Йорк, он просто уходил по своим делам. Guess what? We got to go do a show. And у нас должен был быть концерт. What? Brother B is not at the airport. Но брата Б не не было в аэропорте. He's not making the rehearsals. Он, он перестал ходить на репетиции. Звукозаписывающая компания поставила условие, что либо мы берем в группу кого-то другого, либо группе конец. Но им было все равно, они были готовы продолжать без нас. И один из моих друзей с района пришел ко мне. And he made a record for the record company, and it was called Pee Wee Dance. И он записал трек под названием Pee Wee Dance. Have you ever heard Pee Wee Dance? Слышали эту песню? Never heard it. Let me play it for you. Давайте я вам ее поставлю. My boy Joe Ski Love came in the door. Эта песня написал Joe Ski Love. Let's see if I have it here. There you go. Do I have it? No, I don't. I mean, yeah, I do, but uh, okay, let's do this. Okay. It's quiet in here. Okay, here we go. So y'all never heard this song before? Слышали эту песню? If you love hip hop and you say you are hip hop, you have to do and research 
the history of hip hop. If you want to call hip hop, then please learn the history of hip hop. It's a must to be a part of a culture, and you don't recognize who, what, when, where, or how anything started. If you want to be part of this culture, you need to know where and when. So now we are no longer the group on the label. So у нас больше не было контракта за звукозаписывающую студию. Joski Love had the big hit record now. We had no record deal. У Joski Love был крутой трек. У нас не было контракта. Дело было в 1986 году. Нам было нечего делать. And then I linked up with my brothers on this picture there. И вот мы тусовались с этими ребятами с фотографиями. We started a group. И мы начали свою группу. Called the Giants of the City. Под названием Giants of the City. And when I look at that picture, когда я смотрю на эту фотографию, most of those got, well, not most, all of them, except for Bronx Style Bob, все эти ребята, кроме Bronx Style Bob, was the ones I saw at the parties. Были ребята, которых я видел на вечеринках. Remember, Busy B was the one I went and wrote his lyrics and said his lyrics. What Busy B? I украл у него его тексты. Cool Herc. Was gonna give us our first shot. Cool Herc должен был нам дать наш первое выступление. Islam introduced me to the A League. Из Islam познакомил меня с A League. And my man Melly Mel. И мой друг Melly Mel. Y'all know Melly Mel? Его то знаете? What's one of his biggest songs? Какая у него самая известная песня, например? Don't push me, cause what? Edge. Not to lose my head. <laughs> there you go. So we started a group together. And no, I cannot forget my man, Grandmaster Kaz. He wrote, wrote, he wrote some of hip hop's greatest lyrics. I'm pretty sure y'all know Rapper's Delight, right? Rapper's Delight. He wrote Big Bad Hank's lyrics with all Grandmaster Kaz. And then my brother Bronx style Bob. So we was running around New York City as the giants of the city. И в общем мы были группа под названием Giants of the City. Мы выступали в Нью-Йорке. And we were doing parties and having fun. И мы тусовались на вечеринках и развлекались. And we would just travel as an all-star group. This is another photo of us. Это еще одна фотография с нашим изображением. We had a party here, and if you look at some of the new guys, T. La Rock. Вы можете видеть там название некоторых новых ребят. Скотт Ларак был в парти. The cast of Beach Street. Bam Bada, cool DJ AJ. So we was running around New York doing that. Here's another photo of some legendary people in this. Melly Mel, Love Bug, Starsky, Busy. Вот еще некоторые легендарные личности. And Ice T. So Ice T comes over to New York in 1986, and he hanging out with us. Ice T приехал в 86 году в Нью-Йорк и тусовался с нами. That time he's West Coast. He's West Coast. Он западного побережья. To the heart. И он масса был там до сердца такой. До мозга костей. So at that moment, 1986, me and my man Bronx Style Bob connects. We're working together. Я и мой друг Bronx Style Bob мы работали вместе. We're writing songs together, so we write a song. Мы писали песни вместе. For the Fat Boys. И мы написали песню для Fat Boys. For the movie soundtrack track, Are You Ready? I mean, A Nightmare on Elm Street. Мы написали трек для фильма Кошмар на улице Вязов. We were ghost writers before it was really known. Outside of Grandmaster Kaz writing for the мы писали тексты для других исполнителей еще до того как это стало распространенным. Are you ready for Freddy? Мы написали трек Are you ready for Freddy? For the movie soundtrack. He's fast, man. So we was doing that. Вот чем мы занимались. 1987 comes around and I hook up with my man. В 1987 я затусился со своим другом DJ Chili D. If you know the history of DITC, если вы знаете историю группы DITC, he's one of the OG members. Он один из оригинальных участников. It was through him that we get to meet Lord Finesse. И через него я познакомился с Lord Finesse. Diamond D. Diamond D. And we make this song called Outlaw. И мы записали трек Outlaw. 
1987 was going to become a hard year for me. 87 год был очень тяжелым для меня. It was right after my cousin got killed. Тогда был убит мой брат. And the next thing you know, Scott Larock gets shot and he dies. И Скотт Ларак тоже его застрелили. Do you know Scott, who Scott Ларак is? Yeah, Boogie Down Production. So Scott Ларак is gone. We go to the benefit, benefit concert at Madison Square Garden for him. Мы ходили на благотворительный концерт в Madison Square Garden в честь его честь. And I tell DJ Chili D, I don't know what's gonna take, but next year we gonna be performing. In Madison Square Garden. Я сказал своему другу, я не знаю, что должно произойти, но в следующем году мы должны выступить в Madison Square Garden. Or sports arenas where they play basketball. На этой спортивной арене, где играют баскетбол. Maybe I was dreaming, but. Может, это были глупые мечты? It's good to dream. Но мечтать не вредно. So I would go on the street corner with my homeboys, and we drinking forty ounce beers. Я тусовался со своими друзьями на улице, мы пили пиво. And I would tell them, what do you see? Я у них, у них спросил, что вы видите? Что находится перед нами? Said, Они говорят, что мы просто видим высокие дома. Said, right. Это правда. Said, Но дело в том, что эти дома заграждают нам вид на мир. Ну да. Ну, типа, короче, гетто, дома в гетто, да, большие многоквартирные дома, муравейники. Мы не можем видеть за, границ... за пределы гетто. Нам что, мы что, останемся на этой улице навсегда? Я сказал, я, вот, как вы не знаете, а я сваливаю из Нью-Йорка. Where am I gonna go? Но я не знал, куда мне поехать. I said I'm gonna leave, but where am I going? Я решил уехать, но не знал, куда. So our brother Scott Larock gets killed. И в общем Скотт Ларак его застрелили. Africa Islam now lives in Los Angeles. Африка Ислам переехал в Лос-Анджелес. But he still has his house in New York. Но у него еще был дом в Нью-Йорке на тот момент. So I'm staying at his house to make sure everything's okay. Я жил в его доме на тот момент. The phone rings. Раздается телефонный звонок. Ice-T and Africa Islam is calling back to find out the situation with Scott. Africa Islam и Ice-T звонят, чтобы узнать, что там произошло со Скоттом. I tell him Scott is gone, he's dead. Я сказал, что Скотт мертв. During that time I'm speaking with Ice-T, he said, yo, I have this idea, D. И в то время Ice-T предложил мне одну идею. He said, "I would like to bridge the East Coast and the West Coast." Я хотел бы проложить мост между западным побережьем и восточным. He said, "Not only the rappers, but the DJs, the graffiti." Не только между рэперами, но между диджеями, граффитистами. The B-boys, let's bridge. B-boyами. I want to call it Rhyme Syndicate. И я назову эту команду Rhyme Syndicate. Next thing you know, make way. I'm in LA. И следующим делом я просто поехал в Лос-Анджелес. Rhyme Syndicate now. Donald D is no longer in the Bronx. Я больше не был в Бронксе, я был участником Rhyme Syndicate. Now just imagine this. I'm living in the Bronx. The ghetto is dirty. Представьте, я жил в Бронксе, в этом грязном гетто. You also saw Beach Street. You all saw Wild Style. Вы же видели фильмы Bill Street и Wild Style. Там не чисто. New York got some big rats. В Нью-Йорке есть вот большие крысы. I've had fights with some of those New York rats. Я даже I seen them in my house. Я даже видел их в своем доме. Мне приходилось отбиваться от крыс. So imagine you land in Los Angeles and you see palm trees. И представляете, вы приезжаете в Лос-Анджелес и видите все эти пальмы. Venice Beach. Venice Beach. Beautiful women. Красивых женщин. LA is the place to be. В LA надо жить. И мы начали команду Ryan Syndicate. And that tour that I told Chili D next year, we're gonna be on the arena tour. И так как я и сказал, в следующем году мы должны были уже выступать на аренах. It comes true. И это сбылось. We go in the studio, we record a Ryan Syndicate compilation album. Ryan Syndicate coming through. 
и в студии мы записали сборник песен. I make a song with Ice T and Henry G called The Syndicate. И я записал песню с Ice T и Henry G под названием The Syndicate. So we on tour now. Теперь мы туруем. Dope Jam tour. Мы в очень крутом туре. 1988, we on tour with my man there, Cool Mo D. В 88 году мы поехали в тур с моим другом Cool Mo D. We on tour with my man Rakim. Со своим корешем Rakim. We on tour with my man KRS One. He was sleeping in his picture with Miss Melody. Вот он спит вместе с Miss Melody. I caught him sleeping in the hotel lobby. Я зафоткал его, пока он спал в отеле в лобби. The Rhyme Syndicate, we are out there. Everlast. Y'all know Everlast? Знаете Everlast? DJ Lethal. You was знаете? Grandmaster Kaz, Henji, Ice T. We all on tour. We out there with Biz Marky. Biz is on the tour. Бизмарк тоже был с нами в туре. We live in large. У нас шикарная жизнь. Traveling all over the world. Ездим по всему миру. Life is great. Жизнь прекрасна. No more struggle like in New York. Больше никаких больше никаких тяжестей, как в Нью-Йорке. Калифорния прекрасна. All of a sudden, I'm looking like I'm a gangster. Я вне. И вот я выгляжу как гангстер, как Аль Капоне. Next tour, we go out with my brother Chuck D. We on the Public Enemy tour. В следующем году мы поехали в тур вместе с Public Enemy и моим со мной был мой кореш Chuck D. We on that tour, MC Light. На этом туре были MC Light. Queen Latifah, Stetsasonic, N.W.A., E.P.M.D. We having the time of our lives. Это было просто прекрасное время. Things are going good. We are on magazine covers. I'm on the cover with Ice T. Мы даже попали на обложки журналов. Все было прекрасно. Africa Islam, Chuck D and I. Then I make my Notorious album. Затем я записал свой альбом Notorious. Because before that, I only made songs rapping on Ice T's album. Потому что до этого я только записывал песни для альбомов Ice T. I make my official album. И наконец-то я выпустил свой официальный альбом. We're in the studio, Chili D. What my studio is Chili D, Africa Islam. We cooking up hits. Мы готовим хиты. Even having fun. И развлекаемся. FBI becomes my big song of this album. Самая известная песня с этого альбома была моя песня FBR. Now, when I made this song, I wasn't talking about the FBI like the security in America FBI. Надо понимать, что когда я записал песню, я не имел в виду ФБР как государственное агентство. В то время в Нью-Йорке повсюду на улицах был наркотик крэк. И этот наркотик просто убивал каждого, кто его курил. Remember, Public Enemy had a song called "Night of the Living Bassheads." Помните, что у Public Enemy была посвящена этому песне "Night of the Living Bassheads." So FBI was this place that I created called Free Bass Institute, and to me, I thought that was the world that all these people that was on drugs lived. Песня расшифровалась как, то есть такая общее пространство, где тусуются наркоманы. So now you remember when I was in the B-Boys, right? Помните, когда я еще был в составе B-Boys? And I told you my homeboy got on drugs, brother B. И мой друг брата B, он сидел на наркотиках. He would become the inspiration for this song. И его судьба послужила вдохновением для написания этой песни. Based it around him and my ex-girlfriend, this became one of my biggest songs. И это одно стало одной из самых известных моих песен. Notorious. So we go on tour. We in Europe. We поехали in в тур по Европе. We out on tour. High Jack, Everlast, Ice T. Вот со всеми этими ребятами. We having the time of our lives. Our first European tour in Europe. Это был наш первый тур по Европе. I get back to America. Я вернулся в Америку. Or we, and all of a sudden, we're getting sweated by the FBI. И внезапно нас прижали федералы. We're getting letters sent to our record companies, our management, 
they don't like the lyrics that we're talking about. So они надавили на звукозаписывающую компанию, потому что им не нравились тексты наших песен. We are on this FBI hit list, and they are watching every move we make. И мы попали в черный список ФБР. Они следили за каждым нашим движением. And at that time, you had NWA on the hit list. Туда также входили NWA. Easy E was on the hit list. Easy E. Public Enemy. Ice T. Sir Mix a Lot, two live crew, and me. All we was doing was just talking the truth of what was going on in our community. Все, что мы делали, это просто рассказывали правду о том, что происходит в нашем обществе. The government didn't see it that way. Но правительство считало иначе. So we go on our second tour. We get ready to hit the road. Мы поехали в наш второй тур. But now we have a new player on our team. Но в нашей команде появился новый игрок. And you all saw him. He все, performed yesterday. Все увидели, он вчера выступал. All of a sudden, Finesse is out on the road with us. И Финес поехал с нами в тур. The Funky Man. Funky Man. The Funk Soul Brother. Wow. And we're having the time of our lives. Это было хорошее время. And this was Lord Finesse's first world tour. И это был первый мировой тур Лорда Финесса. So as you all see, Finesse and I, we go back a few years. То есть вы понимаете, с Финессом мы давно знакомы. Back to the 90s. С 90-х. So now, as I travel, I get to meet a lot of fantastic artists. И за время своего тура я познакомился с очень многими артистами. All your great painters. И с художниками. I meet people, and they paint this, and they. And I'm like amazed. I'm humble when I see that someone took time out to paint me. Однажды меня даже вот нарисовали. Меня это очень польстило. I'm on the wall, y'all. На на стенах. Я стал появляться на стенах. And it's funny about this picture. When they painted it, they sent it to me. I said, okay. Забавная история, когда меня нарисовали здесь, мне прислали фотку. Сказал, что я тут похож на Джей Зи. А также похож на Биг Л. Люди часто мне говорили, что я очень похож на Биг Л. It's all three of us. Да, нужно было просто еще дописать имя Джей Зей, Биг Л, и тогда это было мы три в одном флаконе. And then I put this one. А вот последнее. And I was humbled. The girl that did this one, I was happy. I was like, wow. Мне очень понравилось, как девушка нарисовала мои изображения. To see. So before I end this. I want to give a special shout out to all the ladies of hip hop because a lot of times the ladies of hip hop. Don't get the love that they deserve. Перед тем как закончить, я хотел бы выразить респект девушкам хип-хопа, потому что они не всегда получают ту любовь и респект, которую заслуживают. I recommend that all y'all that love hip hop go back and do your research. All this research is on the internet now. It's on YouTube. Go back and research. Women of early hip hop, like the Mercedes ladies. Если вы реально хип-хопер, то прочекайте в интернете про девушек из хип-хопа, первых девушек из хип-хопа. I mentioned Shah Rock earlier. Как Shah Rock, например. My sister Queen Latifah, who was in that picture. Или Queen Latifah. Got Nicki D and Sparky D in this photo here with me. Go back and research Kimber. Про и про про гуглите Kimber. Even the B girls. Baby loved. If you and Или такие big girls как Baby Love. Go back and learn the history so that you know where it started. Просто изучите эту историю, чтобы понять где и как это все началось. Where it's going? Sweet T, DJ Jazzy, Joyce, and Dia Davenport. And look at this picture. Посмотрите на фотографию. Y'all know who that guy is? Знаете что это за парень? Who's that guy? That's the young man with Moni Love in this photo. Этот молодой человек вместе с Мони Лав. Молодой лорд Финес. So, it all started there, y'all. Это все началось там, в Бронксе. It started in the Bronx, but now it's everywhere. Hip hop is in the atmosphere. Это началось в Бронксе, но теперь хип-хоп везде. Он витает в атмосфере. 
So I thank you all for coming out. Спасибо, что пришли. I, I gave you all a brief history of some of my history. I know there's so much. Я дал вам. I will be here all night if I got to tell it all. But I hope you enjoyed it. Я рассказал короткую версию своей истории, потому что полную историю рассказывать придется всю ночь. And that you learned just a little bit of who I am. Хотя бы изучили немного того, кто я есть на самом деле. And I'm not done. I'm still recording new music. I got new music on. И я ничего не бросил. Я до сих пор записываю новые треки. Social media to download. Можете скачать мои треки из соцсетей. If you guys want to pick some up. Или можете взять у меня диски. Я люблю заниматься тем, чем занимаюсь. С самого первого дня, когда я услышал, как Busy B зачитывает свои рифмы, мое отношение к этому искусству никогда не поменялось. That fell in love of hip hop back in the late 70s. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. And that will never change. And I hope that all of you know that does one any element of hip hop in your life. Делайте биты. Битбоксите. Просто продолжайте делать то, что любите. И никогда не останавливайтесь. Я хочу сказать, что я очень рад, что меня пригласили на это мероприятие. Потому что мне удалось повидать одних из самых талантливых и потрясающих артистов из всех, что я видел. Эти битмейкеры были просто офигительны. Things like this does not exist in America, unfortunately, no more. К сожалению, таких мероприятий в Америке больше не проводят. America has come become spoiled to whoever's the latest new rap star. America просто избалована этими новыми рэп звездами. So today's rap will not come and support an event like this. Сегодняшняя рэп сцена никогда не впишется на такое мероприятие. Они оградили себя от культуры бибоинга, МС и так далее. That they're still hip hop, no matter what they do. If they're doing trap music, it's still hip hop. They rhyme and they got beats. Но хип хоп все равно все еще жив. Не важно, что это, трип хоп или биты или рифмы. It's just that it's a big separation, and we need to all come together as one, like how hip hop was all. Back in the day, нам нужно вернуться к тому, каким хип хоп был раньше, когда все было единым. When it was all about peace, love, unity in the community. Когда все было крутилось вокруг мира, любви, единства и нашей нашей общества. Thank you for the invite. Россия, спасибо, что позвали. Give yourselves a round of applause. Okay. Yo D. Thank. Yo D. There's a guy who wants to ask you a question. Okay? Oh yeah. Okay. Yeah. You want to ask? Yeah. Yeah. So this is the question that he's has been bugging him for 20 years. Oh. In the Ice T film, The Art of Rap. Yeah, Art of Rap. Uh, Africa well, Bombata tells the story of how he came up with the name hip hop. Uh, he said that he took the the name from the cliche of the gang of his older brother. Uh, no, 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 not not a gang, a musical group. Okay. All right. What all, happened? Old, older brother. Uh. But he ne but he never mentions uh, what those words mean. Okay, hip the, how it came about. What как все началось? Cowboy from the Furious Five. Cowboy is uh, Furious Five. Who was part of Grandmaster Flash and the Furious Five? Он был вместе с Grandmaster Flash. He had a friend that was going to join the army. 
У него был друг, который и должен был уйти в армию. Party, hip -hop, hip, like а, и как акт на вечеринке он прикалывался и делал звук, который издают марширующие солдаты. То есть хип-хоп, как, как, как шаги сап сапогов. So, Africa Bambata heard this. Африка Бамбата услышала это. And at that time, и в то время there was no name for it. We were just saying we're going to the jam. В то время у этого не было никакого конкретного названия. Мы просто говорили, что мы тусуемся на джемах. And he just said, okay, I'm gonna put the break in with the graffiti, the MC. И он решил объединить все вместе, там breaking, graffiti, MC и так далее. And DJ under this thing called hip hop. И все вместе это я назову хип хоп. And that's how everything was as one circle. И так это объединилось в единый круг. Thank you. All right. Any more questions? Anybody else have any questions? Unfortunately, we have no time. А у нас, слушай, нету времени. The question is, the question is, uh, whether or not, do, do you know, do you know any Slavic uh, MCs from back in the days, you know, like people from Ukraine or Russia, immigrants who lived in America, did they do any MCing back in the days when the, when hip hop was born? In New York? Yeah. <laughs> I'm sorry to say, man. At that time, it was basically Puerto Rican. Не хочу тебя расстраивать, чувак, но это были черные портуриканцы. That would have been a good if we had. But they're Jewish. Они евреи, чувак. Huh? Huh? Right. But Capri wasn't even back that early. Beastie Boys '83, they were around, but they're Jewish. And they were a punk rock group in the beginning. Да, вначале они вообще панк рок играли. Yeah, but listen to Cookie Puss. So, nah, there was none. Не было, не было русских или славян. Because you have to remember, back then, hip hop was only in the New York area in the beginning, and then it. Помните, что хип хоп зародился в Нью-Йорке, только там. And then it went over to California. И только потом он попал в Калифорнию. I don't think hip hop. Got to the world to when they saw Wild Style was the first vision to most or probably um, Flashdance could have been. Мне кажется, что мир вообще не знал про хип-хоп для фильма Wild Style или для фильма Вспышка. Next, those movies were the first to travel. Эти фильмы распространили эту культуру по всему миру. Вот эти фильмы. No other questions. Back in the 80s, in the early 80s, how do you make beats? You using the 808 drums and record it on the tape and how it was created? <laughs> yeah, it was. Спрашивай, какую технику он использовал, чтобы биты пилить? 808 Lin drums, the DMX. Это техника. Like the songs I was playing from the Entertainment days was a Lin drum. But for me, I didn't really see the process because I wasn't into producing at that moment. Он не занимался продакшном, поэтому он сам процесс не знал. I would get to the studio and the beat was already on tape. Я просто приходил в студию, а биты уже были записаны. But I saw like Jazzy J on the Rolling 808 for Africa Islam. Я видел, как Jazzy J или Africa Islam играли вот на этой аппаратуре. The Rolling 909. I saw. I saw how they were doing it. The Rolling bass lines and all of that. So, what was that? Yeah. Using DB's free on screen or for the bass lines? Huh? DB's free is free on screen for the bass lines. I don't know. He used to a rolling bass little machine. I don't. We was creative. Мы были очень творческие ребята. Yeah. Huh? Yeah. Yeah. That that was also the percussion. Dougie Fresh was doing the beatbox and rhyming over the Fat Boys. Oh yeah, actually that was the first. All right, yeah, I didn't even forgot about that. Ah, да, тогда еще использовался битбоксинг. Next on that, Grandmaster Flash was the first to bring a beatbox into the public's eye. Grandmaster Flash был первый, кто начал использовать битбокс, и это стало популярным. And I was at that party that night, and I remember all of us was on stage at Bronx River Center, trying to. 
break our necks to see what Flash was doing because we had never. Я помню эту вечеринку, потом и мы все хотели прорваться к сцене, чтобы увидеть, что это Грандмастер Флэш такое делает, потому что мы никогда не слышали битбокс до этого. And then basically what y'all guys was doing, playing beats live, is what he did then. То есть, что вы сейчас делаете, уже вы играете биты, он тогда этим занимался. If you go back and you listen to um, Flash to the beat live at Bronx River Center, he rocked it. You ever listen Послушайте его живые записи, это, да, это, это биты. So that was the first. Это было первым. After that, the beat, the beat machines had um, sequences on them, and it made it easier to lock in the rhythm. Потом бит машины стали более продвинутые, и все стало проще. Yeah. Можно тоже вопрос задавать? Да. Я слышал легенду, что звучание нью-йоркского рэпа поднялось на новый уровень за счет глобального отключения электричества в городе. Я не знаю, слышали это? So, uh, there's... Если тогда их хватало, попоровали магазины, и тем самым эта недоступная техника дорогая появилась у них на студии. Okay, okay. So there's a rumor or legend he heard that the quality of rap music went on another level after a blackout in New York in 77? Yeah. Uh, in 77. So the legend goes that um, the during the blackout, a lot of expensive equipment was stolen from the record stores and the music stores. And then they they were used to to make rap music. Is that true? Well, it wasn't used to make rap music. Everyone now had a sound system. Uh, so it was many DJs all over New York now. Тогда уже были у всех музыкальные системы. Они были по всему Нью-Йорку. Because before that, you could not afford this equipment. It costed too much. No one can afford it. До этого в то время никто не мог позволить себе такую технику. And me and Easy AD, we stole a lot of stuff during the blackout. Yeah, вместе с Easy AD мы стащили много чего интересного во время этого отключения электричества. I'll tell you such a crazy story because yeah, yeah, I'll tell you another story. We, I, we were in Manhattan at a basketball game, and I, if you're in Manhattan, ah, как-то Манхэттене мы играли баскетбол. We in Manhattan at a basketball game. Или пришли смотреть баскетбол. Over the river is the Bronx. И через реку был Бронкс. И тут мы видим, что просто во всех домах гаснет свет. И мы такие, что вообще происходит? А в то время были... Son of Sam was like this uh, uh, serial killer that was ah. killing, like couples that was in their cars having yeah, sex. Да, в то время был орудовал маньяк Son of Sam. So you have this maniac, and now there's no power and light, so no one. То есть там был этот маньяк и отключили всем свет. So me and Easy AD, we're walking, we going, so we see everybody going crazy. We go in the stores, we have so much stuff. Да, мы все просто подходили с ума, мы начали просто тащить все подряд из магазинов. So, Easy жил на пятнадцатом этаже. And we're walking up the steps. И мы шли по лестнице. And out of nowhere, you can't see in the hallways. All of a sudden, we just get punched in. Everything falling. These guys took everything from us. Поскольку не было света, на, 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 нас застали врасплох прямо в этом доме, и э, какие-то ребята отобрали у нас всю технику. I mean, I had me some nice shelter, Adidas, Pumas, Я купил себе клевые кроссовки suits, but и шмота, never got to a chance to wear. но так и его не надел. So, the blackout was real. It was да, fun, отключение электричества было на самом деле, это было очень весело. All right. Thank you. Yeah. He's with Public Enemy now. He's the bass player in the band of Public Enemy. If you ever watch Public Enemy, go on YouTube when they're in their live concerts. He's the bass player. In да, the это band. можно видеть, если посмотреть концерты Public Enemy. Это чувак там, DMX, He's an underrated producer that never got the credit like a lot of uh, producers that Он they очень недооцененный продюсер. Hip hop producers. Хороший хип хоп продюсер. One for the treble, two for the bass. Come on, 
Yeah, so if you ever catch Public Enemy, you'll meet David DMX up on stage. He's a great bass player. Если посмотрите концерты Public Enemy, то David DMX играет на басу. Thank you. Thank you. This has been really fun. I hope I can come back next year. Надеюсь, я приеду в следующем году. Maybe next year we can bring Brother B and Chuck Chill out. <laughs> Thank you. Bring a few more legends of hip hop. Okay.